Ну что, всем привет. Вчера странная очень у меня произошла ситуация. Дело в том, что у меня где-то месяц назад пропало кольцо, вот это, которое я выставляла на своей полке в Artplay. И работники магазина долго его искали, не смогли в итоге найти и компенсировали мне часть стоимости этого украшения. То есть суть была в том, что кольцо пропало, его могли взять, померить, а потом положить совершенно в другое место, на какую-то, может быть, верхнюю полку, либо оно могло даже завалиться за одну из этажерок. И я с ним уже мысленно попрощалась, ну, потому что, к сожалению, иногда такое случается в подобного формата магазинах. И вот вчера я приезжаю в свою полку, поправляю все, привожу в порядок, и потом спрашиваю у девушки, у работницы, были ли какие-то продажи, и вдруг она мне говорит, что да, была продажа, продалось кольцо. А я в целом перед этим увидела, что все кольца, за исключением, понятное дело, пропавшего, на месте. И она говорит, продалось ваше кольцо молния. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. И как такое возможно, я до сих пор не понимаю, потому что кольцо было потеряно, скажем так. Кольцо пропало. И вдруг мне работница говорит, что его купили 2 марта, то есть буквально несколько дней назад. И как такое возможно, я не представляю. Кольца точно не было на моей полке. Его чисто теоретически, если пытаться хоть как-то <рассуждать>, рассуждать в этой ситуации, его купили как будто бы с другой какой-то полки, что, конечно... Достаточно невероятно. Напишите, кстати, в комментариях ваши версии произошедшего. Интересно будет почитать, потому что это почти что детективная история, загадочная. И я, конечно, рада, что все так разрешилось, и что его не просто нашли, а его, как сказала девушка, его нашли, но не мы. Его нашла некая покупательница, покупатель... И, кстати, я собираюсь сделать повтор этого кольца именно для магазина «Своя полка». Еще я хочу сделать повтор кольца «Мухомор», который не так давно тоже купили, и браслета с кристаллами «Сваровски». А теперь давайте сделаем небольшой перерыв на распаковку. Я некоторое время назад купила кое-что в «Золотом яблоке». И мне интересно посмотреть на это в жизни. Сейчас впервые буду открывать специально при вас. И здесь у нас... Ух ты! Смотрите, какая упаковка еще. Это должен быть скребок гуаша. Ну, я не знала, опять же, что вот это в таком космическом будет оформлении еще, помимо прочего. И он должен быть из розового кварца. Знакомый оттенок. Очень красивый. Посмотрите, какой. Он полупрозрачный, вот с этими нежно-розовыми прожилками. Буду пользоваться им с удовольствием. И вторая здесь вещь. Это масло авокадо. Это вообще универсальное совершенно средство. Очень упаковка красивая. Посмотрите, такая матовый такой картон. Давайте откроем. Ботавикос. Первый раз этот бренд я приобрела. Обещает быть качественным. Очень и очень выдержанная упаковка такая. Мне прям нравится. Ура! Еще у меня произошел очень странный разговор с владелицей двух салонов красоты, точнее бьюти коворкингов. Я собиралась с ними сотрудничать, выставлять у них украшения в одном из их коворкингов, где есть несколько полочек. И мы созвонились вот с этой девушкой, с владелицей. И я ожидала разных поворотов разговора. В принципе, достаточно много я уже общалась с разными салонами красоты. Но здесь сразу же 
Я еще не успела даже прислать никакие фото украшений, обговорить более подробно условия. И сразу же с порога девушка меня стала отговаривать именно у них выставляться. Сказала, что вот именно этот формат коворкинга, когда нет постоянных клиентов, это плохо влияет на продажи украшений. То есть их почти нет. И также в плане безопасности тоже она упомянула, что могут быть самые разные эксцессы. И все, что она говорила, абсолютно резонно. Просто это было для меня неожиданностью, потому что обычно обсуждалась стилистика украшений, ценовая политика. Но вот точно я не ожидала, что меня будут именно отговаривать. Я, конечно, ей за это благодарна, потому что она абсолютно искренне говорила. И здесь речь идет о том, чтобы сэкономить собственное время, нервы, деньги, не нести большие риски в связи с возможными какими-то эксцессами. Поэтому вот такой вот у нас получился созвон. Ну а я буду связываться с еще одним салоном красоты. Мы в целом уже давно были на связи, но девушка, которая занимается там украшениями, у нее очень сложный был период в жизни и именно в работе. Теперь я надеюсь, что у них все стабилизировалось, и я смогу предложить им несколько очень интересных моделей украшений. Я, кстати, скоро выхожу из дома и хочу надеть вот такое вот свое украшение. Можно назвать его ожерельем или чокером. Очень красиво подчеркивает оно шею. Очень люблю я его носить. И в дополнение к нему я надену вот такой вот браслет с крупными прозрачными бисеринами и позолоченными более мелкими. Видите, за счет прозрачного бисера позолоченные бисеринки висят как будто бы в невесомости. Сейчас я его застегну. Лучше, когда застегиваете браслеты такого плана, найдите какую-то опору и зажмите этот браслет между рукой и некой поверхностью. Это может быть стол, это может быть ваша нога, если вы сидите, как я сейчас. Так, видите, как деликатно он смотрится на руке? Полупрозрачный, а ярко видны именно позолоченные бисеринки. Так что вот такой комплект у меня получился. И я пошла. Всем пока! А если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал.